നമസ്കാരം ഏവർക്കും എച്ച് എസ് മാക്സ് ലാബിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനോദ് മൂവാറ്റുപുഴ ശിവൻകുന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐഡന്റിറ്റീസ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു കലണ്ടറിലെ സമചന്ദ്ര രൂപത്തിൽ വരുന്ന നാല് സംഖ്യകൾ ഇതുപോലെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഡയഗണൽസിൽ വരുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാലും പന്ത്രണ്ടും അതുപോലെ പതിനൊന്നും അഞ്ചും ഈ നാലിന്റെ സ്ക്വയറും പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്ററുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി പതിനൊന്നിന്റെയും അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യാം ലെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡിഫറൻസ് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഇവിടെ നാല് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കലണ്ടറിലെ നാല് നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർസ് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന നാല് സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുവാണ് അല്ലെ ഇനി മറ്റ് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുമോ എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്ത ഒരു നാല് സംഖ്യകൾ എടുത്തു നോക്കാം ഏഴ് എട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് ഏഴും പതിനാല് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് നാല് സമയര രൂപത്തിൽ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് നാല് സംഖ്യകൾ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയറും എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടിന്റെ സ്ക്വയറും കാണണം ഏഴിന്റെ സ്ക്വയറും പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയറും കാണണം ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ കാണാം സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സെവൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ വരും ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടു സെവന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഏഴ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ എടുക്കാം ഏതൊക്കെയാ ഡയഗ്രൻ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് വികരണ രൂപത്തില് അച്ഛാ നേരത്തിന്റെ വികരണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പതിനാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലെ പ്ലസ് പതിനാലിന്റെ സ്ക്വയറോ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെ ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടു നോക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അതുപോലെ കലണ്ടറിലെ ഏത് സമയര രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്ന നാല് സംഖ്യകളിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിയകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾജിബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾജിബർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓൾജിബ്ര എഴുതാൻ നോക്കാം ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തായി എയ്റ്റ് ആയി ഈ സെവൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സെവൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടീൻ ആയി ആ ഫോർട്ടീൻ റൈറ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ് എടുത്താലോ കലണ്ടറിലെ ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ സെവൻ കൂടുതലായിരിക്കും തൊട്ട് താഴെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും തൊട്ട് റൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് വര
അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈ ഡയഗണൽ വൈസ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വികരണത്തിലൂടെ ഉള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ വരും ഇനി അടുത്തത് എടുക്കാം എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും പിന്നെയോ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും ആഡ് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇതെന്ത് വരും സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ വരും പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എന്ത് വരും വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ സമയിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സമ്മാണിത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സമ്മാണ് ഈ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എഴുതാം എന്താണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തെയോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും സീറോ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും അതായത് ഇവിടെ ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു കലണ്ടറിലെ സമചതുര രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒമ്പത് സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ലെവൻ ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കുവാണ് ഇവിടെയും ഡയഗണൽ വൈസ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് ത്രീയും നയൻറ്റീനും അതുപോലെ സെവൻറ്റീനും ഫൈവും എന്നിട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും വർഗങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് രണ്ടിൻ്റെ എടുക്കാം സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയറും അതുപോലെ ഫൈവ് സ്ക്വയറും ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് വേണ്ടി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ എടുത്ത നയൻ നമ്പേഴ്സിന് പകരം കലണ്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റു ഒരു നയൻ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അടുത്ത ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം സമയത്തിന് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇവിടെയും ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയഗണൽ വൈസ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയുടെ സ്ക്വയറുകളുടെ സം കാണുന്നു അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ഡയഗ്രൽ വയസ്സിൽ വരുന്ന ലഭികരണത്തിൽ വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ അല്ലേ ആ സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കാണാം ഇപ്പം എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഇതുപോലെ എടുക്കാവുന്ന സമയര രൂപത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന ആ ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ ഏതൊമ്പത് സംഖ്യകൾ സമയര രൂപത്തിൽ വരുന്ന എടുത്താലും ഇതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യ സംഖ്യ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്താലോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആയി മൂന്നിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വീണ്ടും ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ വരും ഇനിയോ ത്രീയുടെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിന്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വരും ഇനിയോ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വരും ഇനി ഈ ടെന്നിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു ലെവന്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്തു സെവൻ ട്വൽവിന്റെ കൂടെ സെവൻ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റീന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്തു വീണ്ടും വൺ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവന്റെ കൂടെ വീണ്ടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വരും ഇവിടെയോ എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഇവിടെയോ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സമയേതര രൂപത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന ഒമ്പത് കലണ്ടറിലെ സംഖ്യകളെ അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയഗണൽ വയസ്സുള്ള ആ നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവയുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡയഗൽ വയസ്സിൽ എന്ത് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര വരും തേർട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എടുക്കാം സെവൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇവിടെ എടുത്തത് അതുപോലെ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോഴോ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയറോ ഫോർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് ഇതിൻ്റെയോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എക്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ എക്സും ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് വരും തേർട്ടി ടു എക്സ് എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് വൺ എന്ന് എടുക്കുവാണ് ഈ സം വൺ എന്നും ഈ സം ടു എന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ വൺ ആൻഡ് ടു എന്ന് നമ്മള് അപ്പം എന്ത് വരും ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് വൺ അല്ലേ അടുത്തതോ അടുത്ത സമോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് വരും ഇത് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സീറോ എന്ന് വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു കലണ്ടറിലെ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ എടുത്തിട്ട് ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ ആൻസർ എല്ലാ കേസിലും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഇവിടെ ഓൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൂടുതൽ ഗണിത ആശയങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാര